This is Living Miracles Productions. To learn more about David Hoffmeister and the Living Miracles community, please visit www.acim.cc and www.acim.me. Okay, so we're just going to use her example to demonstrate how to use this worksheet to trace back to the real cause of a problem. Bien, entonces vamos a utilizar su ejemplo para que nosotros podamos ir rastreando cuál es la verdadera causa del problema. Would you like to read number one? ¿Nos yes. podrías leer el número uno, por favor? Should I read him? Sure, yes. Or... Yeah. Let's read in English. In English. Yeah. Okay. Yeah. When I think about driving in Guadalajara, I feel threatened because I think that people the, that people are to blame, and I'm afraid that people will crush me or attack me when driving. Cuando pienso en que yo estoy manejando en Guadalajara, me siento amenazada porque pienso que las personas van a chocar conmigo o va, me van a atacar mientras estoy manejando. Okay. Um, number two. A, B, and C. Should I read the whole no, thing? A, B, and C prove that I am right about D. People are aggressive when they drive and they do not respect the rules. Lo anterior prueba que yo estoy en la razón de lo que creo que la gente es agresiva cuando maneja y que no respeta las reglas. So the belief that you have is people are aggressive when they drive and they don't respect the rules. Is there anything about yourself that also triggers this fear of being attacked? Bien, entonces tu creencia es que las personas son agresivas y que no respetan las reglas. Ahora, ¿hay algo adentro de ti que es el disparador de esta conclusión? I think maybe I think I'm afraid that I myself will trespass those rules that I infringe those rules that okay. I'm not perfect and I, and I will go and crash because I don't I can't I don't that I'm not really aware of everything around me or that I might unadvertently Creo que mi, mi, lo, lo que dispara esto es que yo misma creo que yo puedo hacer eso, que yo puedo chocar con alguien y ser agresiva cuando, cuando, cuando manejo. No y creo que, que puede ser porque yo no, yo también pienso que puedo violar las reglas, que, que me las puedo saltar y que yo puedo a mi vez causar uh, accidentes. Yeah, we don't really have to go to very metaphysical here. We just want to use the situation that driving is, you perceive that mm -hmm. it's very dangerous to drive in Guadalajara and you believe people are aggressive, but you are afraid. Yes. And aquí no queremos ser metafísicos, aquí queremos ser muy concretos. Aquí lo que tú nos estás diciendo es que tú crees que la gente que maneja en Guadalajara es muy agresiva y tú te sientes amenazada. What are you afraid of? Y tienes miedo. Entonces, ¿a qué le tienes miedo? Of violence, of, of confronting, like getting into confrontation with people. Le tengo miedo a la violencia, a entrar en una situación de confrontación con las personas. Yeah, like, okay, the crash and everything, but then getting in fights with people and... Uh, o sea, pudiera haber un accidente, pero luego después vendría el pleito con la otra persona o el pleito con la gente. And I can be very violent mm. Y yo sé que yo puedo ser muy violento. So the belief underneath that you think people is, is dangerous to drive in Guadalajara, underneath that you believe people are aggressive and you can be aggressive too. Entonces digamos que tu creencia de que la gente en Gua es peligroso manejar en Guadalajara, que la gente puede ser agresiva en Guadalajara, es también asociado con una creencia de que tú también puedes ser agresiva. Yeah, in a way, like, yes. 
not in driving, but this mm. emotional. No, yeah, well, nada no más por estar emotional. Yes, I can be very harsh in my words. No, no nada más physically, sorry. Cuando estás manejando, sino también en términos generales emocionales. Entonces ella dice sí. Yo sé que yo puedo ser muy dura con mis palabras. So here, when we talk about my belief, so what are the belief? You put down that people are aggressive when they drive, but also you believe something about yourself here. What is that? Ahora, ¿qué con respecto de las creencias? Tú nos pusiste que tú crees que la gente en Guadalajara es muy agresiva cuando maneja. Pero, ¿qué tiene esto que ver con tus creencias personales? That we should respect rules and we should be kind with people. <coughs> bueno, I'm yo sure. creo que todos like, debemos respetar las reglas, que debemos ser amables con los demás. Maybe... I'm, I believe I can be angry. I believe I, I can be angry. I am. I, I am angry. Yes. I believe I am angry. Yes. Quizá pudiera I'm ser, an angry person. Es que yo creo que yo estoy enojada, que yo soy angry una person. persona I can be a very angry person. So, sí, sí, soy una persona que es proclive a la ira, al enojo. So I believe that people are aggressive and I can be a very angry person. Entonces, yes. podríamos decir que el resumen es, yo creo que las personas pueden ser muy agresivas y que yo también puedo ser una persona muy agresiva. Does that feel right? ¿Te parece so, que esa definición well, es correcta? It feels so I mean, it is right, but it feels so Sí, está correcta, pero me siento muy mal por eso. Okay, so we continue. Bien, entonces vamos a continuar. I do not like how I feel right now. No me gusta cómo me siento ahorita. I do not how I feel right now. Uh, uh, should I read? Uh, ¿Debo de leerlo? Yeah, the second, the second paragraph. Debo de leerlo en el segundo paragraph. Okay. I do not feel... I do not like how I feel now, so I am ready to consider the possibility that the way I am perceiving this is not the way it really is. As part of the healing process, I am willing to look beyond my perception of this upset, the meaning I have given it, given it and look within my mind. So, do you want to read number three? Yes. Vamos a pasar ahora a número tres. I want to learn that there is a way that I can, without guilt, see the part I play in thinking about driving in Guadalajara. Okay, so here. So Would you please let me just uh, translate this yeah. part. En, en la número tres dice, eh, quiero aprender que existe una manera en la que puedo, sin sentirme culpable, ver mi papel cuando pienso, que, cuando pienso en manejar en Guadalajara y cuando me siento amenazada. So here you can see in the wording there is a way I can see the part I play in thinking. So there is there is no fact in there. It's just the way I think about a fact or the, the way I think about an event. So here when you read it, I want to learn there is a way that I can see the part I play in thinking about people driving in Guadalajara. Bien, quiero que se fije muy bien en la, en la redacción del número 3. Aquí no estamos hablando de un hecho, sino que estamos hablando de un pensamiento. Entonces aquí lo que nos dice es, quiero aprender que existe una manera en la que puedo, sin sentirme culpable, ver mi papel cuando pienso. Que en el caso de ella es cuando pienso en la manera en que la gente maneja en Guadalajara. Pero es un pensamiento, no es un hecho. Ok. Um, in feeling threatened, yeah. in in blaming people, mm. or in feeling that people will crush me or attack me when driving. Y la segunda parte es que yo me siento amenazada cuando siento que las personas van a chocar conmigo o que me van a atacar cuando yo estoy manejando. So this number three is really a step back from really feeling this is a fact of how people drive in Guadalajara, this is a fact, to step back to think there is a part I play in thinking, in my thinking of how people are driving. It's all in my mind. There is a part I play in Entonces, this. Entonces, si se fijan en el número uno, con respecto de la número uno, ya en la número tres estamos dando un paso atrás, porque ya aquí en la número tres estamos diciendo, bueno, yo tengo una parte en la manera en que estoy pensando no es cómo se maneja en Guadalajara sino cómo pienso yo que se maneja en Guadalajara 
So there is a way, there is a part I play in, in thinking that, there is a part I play in feeling, feeling threatened, there is a part I play in blaming people, and there is a part I play in fearing people will crash me. There is a part I'm playing all of this. Entonces, además de que es mi pensamiento acerca de cómo se maneja en Guadalajara, yo también juego un papel en, en ese drama. ¿Por qué? Porque soy yo la que tiene miedo de que me vayan a hacer algo, de que me vayan a atacar o de que vayan a chocar conmigo. Pero allí soy yo la que está teniendo un papel. And number four, I release my wanting to be right about perception. My perception of people driving Guadalajara, my perception of my fear of being threatened, fear that it will happen in the future, that people will attack me, and the perception of people aggressive, and the perception that I can be a very angry person. Entonces aquí si pasamos a la número cuatro es me desprendo de mi necesidad de tener razón acerca de la forma en que percibo la manera en que la gente maneja en Guadalajara eh, cómo me siento yo con miedo cómo pienso yo que la gente me va, va a chocar conmigo o me va a atacar y mi miedo a sacar mi agresividad So yet, uh, I think Friday night someone asked a specific example of how to forgive and this is an example because we don't forgive people while hold on to the perception of their aggressive and the driving situation is crazy and then I gonna forgive it. This is not how I forgive. We forgive from the very beginning that I perceive this is what's happening in Guadalajara. This is how people drive. I, pers I have the belief that people are aggressive. I believe I can be an angry person. This the forgiveness is to I d you know, I release my wanting to be right about all of this. Bien, eh, me parece que el viernes alguien hablaba acerca del tema del perdón. Y aquí tenemos un ejemplo para conectarlo con el tema del perdón. No podemos perdonar si nos vamos a cómo estaban planteadas las cosas en el número uno, que la gente en Guadalajara maneje de manera agresiva. Pero si estamos ya en este punto, decimos, bueno, donde yo sí puedo perdonar es yéndome desde el origen de todo, que es mi percepción de cómo maneja la gente en Guadalajara y que mi percepción de cómo maneja en Guadalajara es la que me conecta con el sentimiento del miedo y es la que me conecta con mi temor a que choque conmigo y me ataquen y es la que conecta con mi sentimiento de que yo puedo llegar a ser muy agresiva. Entonces, si cuando nos vamos hasta la causa que son mis pensamientos y mi, man mi manera de pensar y mis temores internos, allí es donde puede darse el perdón. So, um, do you want to read this part, uh -huh. number four, the middle? Bien, ella ahorita va a estar leyendo en el párrafo cuatro, la parte del medio. Uh, through the ego, I perceive the cause of my upset and its resolution as outside my mind. This projection seems very real. Its purpose is, not, is to distract my mind from looking inward. Can she get number five? Um, Número cinco. If the cause of my upset and its resolution were outside my mind, I would in fact be powerless to change it. My use of projection, seeing it outside what I don't want to see within, is why I am why I seem powerless. Why uh, why see people not respecting driving rules? Entonces ella lo último dice me siento impotente porque uso la proyección. Quiero ver afuera lo que no quiero ver adentro. Y es porque yo me siento, y es por eso que me siento indefensa y esa parece ser la causa de lo que me perturba. So, basically, number five just is to explain, part of the course is saying, you know, forgiveness is not to forgive what our brothers have done, but to forgive what they haven't done. Entonces, aquí llegamos a explicar que el perdón no consiste en, en perdonar lo que los otros hicieron. It does not consist in forgiving what others did, but... What they haven't done. Y no consiste en perdonar lo que los otros hicieron, sino lo que no han hecho. If the cause of my upset is really outside of my mind, here it says, I would be powerless to change it. Si la causa fu estuviera fuera de mi mente, yo no tendría ningún poder para cambiarla. 
So every time you think you you ask yourself, how do I forgive? Then the first question is, do I still hold on to the belief that the cause is outside of me? Entonces la primera respuesta para la pregunta de cómo puedo perdonar es contestar. Todavía sigo creyendo que la causa está afuera de mí. Right, read number six. Number six. Number six. six. Thinking, driving in Guadalajara, feeling threatened, <coughs> blaming people, or in fearing people will crush me or attack me, result from my belief in people are aggressive when they drive and they do not respect the rules. And you want to add, I am, a, and I can be, a, and I can be aggressive. Angry or, person. I can be a very aggressive and angry person. Me claro, sí. Es que no me gusta hacer nada. Entonces, pensar en la manera en que maneja la gente en Guadalajara me hace sentir amenazada. Yo le echo la culpa a la gente y pienso que la gente va a chocar conmigo o que me va a atacar. Y esto es consecuencia de que mi creen de mi creencia en que la gente es agresiva cuando maneja y que no respeta las reglas y que yo también siento que puedo ser muy agresiva. And I want you to really pay attention to number six. It is, I think, one of the most important point out of the whole spreadsheet. Y quiero que se fijen muy bien en esta pregunta número seis o este inciso número seis, porque me parece que es aquí donde está todo el meollo de este ejercicio. Because this is where the turnaround happened. Porque es aquí donde le damos la vuelta a las cosas. Because it says everything I perceive results from my belief. Porque aquí te dice todo lo que yo he percibido number, es un resultado de mis creencias. Number one and five all supporting the fact that I perceive something, then they result in my belief. They make me believe this. Entonces, todas las cosas de afuera pues yo las pude haber conectado con algo que después se convirtió en mi creencia. Puedo decir, bueno, las cosas de afuera fueron las que me hicieron que yo creyera en esto. So number six is really saying my belief in D, my belief in people are aggressive and I can be an angry person is there first. That's what I'm holding on to first. And everything else, num people are aggressive, I am af afraid, they will attack me all result from this one belief that I never questioned. Pero entonces aquí como le estamos dando la vuelta a las cosas, vemos que no vino la creencia de afuera hacia adentro, sino la creencia yo ya la tenía en mí. Yo adentro de mí ya creía que las personas podían chocar conmigo, que las personas podían ser agresiva, atacarme y que yo puedo ser muy agresiva. Eso yo ya lo creía primero. Y como confirmación de esa creencia Digo, la gente en Guadalajara, la gente maneja muy mal en Guadalajara, me hace tenerle miedo a la gente y, y creo que van a chocar conmigo. Pero la creencia fue lo que vino primero. Por eso es importante esto, porque aquí le estamos dando la vuelta al, al orden. Uh, número 7. I am only upset at someone or something when they... It mirrors back to my mind a belief which I have denied from awareness. When I blame or fear something in the world, it is to avoid seeing the upset and resolution as they really are, a decision in my mind, and to instead maintain an image of self, other, the world as I wish. This mind trick seems to displace guilt and fear, but actually maintains feelings of upset. To blame or fear an image of self, other, or the world requires that I believe I am limited to a body and world of bodies and denies the spiritual abstract reality of my being. As a first step in letting go of all upset, I want to see in my mind what I thought was outside it. Being upset about driving in Guadalajara is only another attempt to make people or drivers the cause of my guilt and fear. Ella dice aquí, nada más para terminar el párrafo 7, dice Estar disgustada acerca de la manera en que la gente maneja en Guadalajara es tan solo un intento para hacer de, para hacer de, mi, de, la, gente. de la gente la causa de mi culpa, de mi miedo, de mi, de mi miedo. So really, we can see that everything else 
that happen outside of us is the mind wanting to protect one belief and only don't want to see it in itself. This is the belief I hold on to, but I don't want to see it. So I want to see it outside of me. As long as I never question this belief, I will never be able to be free from it. Entonces nos damos cuenta que la manera en que la mente nos protege es a través de la proyección, viendo las cosas, viendo el problema afuera de nosotros. Esa es la manera en que la mente nos está protegiendo, echándole la culpa a la gente. Pero en cuanto yo empiezo a darme cuenta de que todo está adentro de mí y que en realidad es mi creencia la que causa que yo vea que la gente es así, entonces ya podré empezar a cambiar el, el proceso. So of course that even this belief that people are aggressive and I can be an angry person, this is also attempt to cover eventually the only one belief that I am separate, I'm a body. But for this workshop purpose, that to go straight to that is not very helpful because our mind still believes in this beliefs above, the layers above that core belief. So we want to go layer by layer. E incluso hablar en la creencia, como en el caso de este ejemplo, de que la gente puede chocar conmigo, puede atacarme y que yo puedo ser muy agresiva, es una creencia que todavía no nos llega al fondo del, del asunto, porque en realidad en el fondo de la, del asunto está que yo estoy separada de la gente, yo estoy aparte de la gente, que yo soy un cuerpo. Eso es lo que está verdaderamente en el fondo. Pero hay que irnos nivel por nivel para llegar verdaderamente al fondo. Ok, so we go ahead with number eight. Mm -hmm. número Pasamos ocho. al número 8. Upset seems valuable and justifiable when A, that means my driving in Guadalajara, runs counter to what I wanted. What I wanted and expected is E. Drivers respect the rules and are courteous and kind. Bien, entonces, eh, resumiendo la número 8, ¿sí la número 8, ¿no? Sí. Dice, bueno, el, el que yo me sienta disgustada parece valioso o justificable cuando la manera en que se maneja en Guadalajara va en contra de lo que yo quiero o quería y lo que yo quiero o quería o espero es que la gente tenga cortesía sea respetuosa de los demás, de sea respetuosa de las reglas y sea, y sea, y sea cortés. I will, I still believe in D, that people are aggressive when they drive. So I think I need E, drivers to respect rules and be kind or courteous, to be happy, complete and at peace. Is this belief in lack and the resulting expectation more important to me than peace of mind? Sounds ridiculous when I read it out loud. <laughs> Entonces dice, bueno, yo todavía creo en alguna, yo creo en alguna forma de carencia, que en este caso es que las personas son agresivas cuando manejan. Y entonces, por lo tanto, creo que yo necesito que los conductores respeten las reglas y sean corteses para ser feliz y sentirme completa y poder estar en paz. ¿Acaso creer en esta carencia y las expectativas resultantes es más importante que mi paz mental? So basically here is just to say if people are driving the way they drive, they're aggressive, I will never be happy. Entonces básicamente aquí lo que estamos diciendo es si la gente sigue manejando en Guadalajara como está manejando y sigue siendo agresiva, la conclusión es que yo jamás podré ser feliz. My happiness is dependent on people have to drive a certain way. Porque mi felicidad depende de que la gente maneje de cierta forma en Guadalajara. Is that true? ¿Es esto yes. cierto? Yes. That's one of the things I of the reasons I don't feel happy at Guadalajara at times. I feel like I, I want to get out of here. Right. Dice sí, sí es cierto. A veces me siento que no estoy contenta viviendo aquí en Guadalajara por la forma en que maneja la gente aquí en Guadalajara y yo quiero irme de aquí. Es absurdo. ¿Eh? No te vayas a Zamora. Me her, don't you go to Zamora, which is another state in a neighboring town, because they drive even worse than here. 
So it goes no, it's number nine. Yeah. Pasamos a la número nueve. Everything in the world works together for my good. What I think is the cause of my upset is not is not the cause at all. The choice to be upset is a choice not to see the cause. My belief in separation as a present decision in my mind. It's an attempt to see the cause in the past or future and the present as its effect. And do you want to read okay, number 10? Yeah. Vamos a pasar ahora a la número 10. En la, en la número 8, ahí se unieron tanto la creencia como la expectativa. En la número 8, you have connected the belief with the expectation, right? Yeah. Sí. Y, el, y el proceso ahí es eh, eh, desaparecer o estar consciente de que las dos no es. And the process here is to become aware that both the belief and the expectation are an illusion. Well, it's really just to see that actually what happens is expectation is the mind wants the external world to be a certain way to cover this belief so that I don't have to, the belief is not exposed. Mira, la expectativa consiste en que yo quiero que el mundo sea de cierta manera para encubrir mi creencia para que lo que yo creo en el fondo no quede expuesto. You really is not upset by these things and not to be certain way. En realidad lo que te molesta no es que las cosas no sean de cierta manera. It's only when this belief is exposed, is triggered that you're upset. Lo que te molesta es que esas cosas dejan expuesta tu 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 sistema de creencia, aquello en lo que tú crees y el que y que lo que tú creas quede al descubierto, eso es lo que te afecta. But this, the, the belief is also to support the separation, the desire to be separate right now. Y la creencia, a su vez, está basada en el, el que tú crees, en la separación. Eso es lo que fundamenta esa, esa creencia. So every time when you reach this point, when you really see, I want the world to be a certain way and if the world is not that way I will not be happy you will start to feel absurd because yeah because of the you know happiness is a present decision right now there is no traffic and people still driving whatever way they drive, but right now you can choose to be happy without dependent on the situation, right? Y te das cuenta de que eso es absurdo, porque si pensamos ahorita, ahorita no hay tráfico afuera, la gente está manejando como quiera, y tú en este momento tienes la opción de decidir si quieres ser feliz en este momento, independientemente de las circunstancias externas. Should I go to number 10? Yeah. Vamos a pasar ahora al número 10. What I want right now, above all else, is peace. I question my belief in the crazy drivers. And uh, you want to read the, the same, the same thing. Okay. Yeah. I, I I question my belief in people are aggressive when they when they drive, and they do not respect the rules. And I voluntarily <coughs> let go of the drivers uh, to respect drivers respecting rules and being cautious in order to reconnect with my one goal, peace. Entonces, en la, en la, número, en la número 10, lo que ella resume es, pongo en duda que las personas que manejan en Guadalajara, las personas que manejan en Guadalajara eh, no respetan las reglas, eh, perdón, las personas que manejan en Guadalajara son agresivas, Y, 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 y también renuncio a mi creencia de que las personas que manejan en Guadalajara deben respetar las reglas y deben de ser corteses si, a fin de poder volver a conectarme con mi único objetivo, la paz. So at this point you can clearly see that the things outside of us is irrelevant to my present decision to be happy. Entonces aquí debe de quedar ya para el punto 10 claro que todo aquello que pasa fuera de nosotros es irrelevante en relación a nuestra decisión de querer ser felices. 
And as long as I'm willing to question my belief, y siempre y cuando yo esté dispuesto a cuestionar mis creencias, then I can just go straight into my mind and see the cause of my upset. Podré, podré irme directamente a mi mente y ver cuál es la causa por la que me estoy sintiendo mal. Do you want to read the last Number 11? Vamos a leer, ella va a leer ahora el número 11. Peace of mind is a present decision which I gratefully choose right now. Guilt and fear of consequences only seem possible because I was determined to hold on to a belief in past or future cause. I let go of the meaning I gave to the past or future and opened my mind to the present. I am absolved and innocent. Next one. Y ahorita va a leer el número dos. I, I am grateful for the realization that the cause of my upset, which I thought was in the world, was actually only an unquestioned belief and decision in my mind. I have decided I knew for my peace of mind. <laughs> May I add something? Just, ¿Puedo agregar algo, dice? It's just, it might be very trivial, this thing, but I have to drive everywhere to get to work and all that. And it was really, when I started working in October, last October, it was really very frustrating for me to go and drive in the periphery, but it's a very crazy road with many trucks. And it was really upsetting for me, really upsetting. And every time I get the car, it's like, oh no, I have to drive again. It might really seem trivial, but it's really everyday thing, an everyday upsetting and threatening thing. So, yeah, I'm glad. Thank you very much for the opportunity. Yeah. Bien, quiero, quiero hacer un comentario. Quiero decirles que esto puede parecer muy trivial, pero cuando me aceptaron en el nuevo trabajo en octubre del año pasado, pues esto implica que yo tengo que manejar por el periférico, donde el tráfico es muy pesado, hay muchos camiones, y es algo que a mí verdaderamente me afecta mucho. Entonces es algo que para mí sí me, sí me afecta mucho. Es, es lo que quería comentar. Thank you. So now I think for you going back is really this you already really look at this belief and you know every time if it still comes up it's still just the things that you haven't questioned and when we, when the course says do you want to be right or to be happy they're talking about do you want to be right about this core belief that you're holding on to Entonces aquí cada uno de ustedes reflexione en lo que anotó y piensen ustedes, finalmente la pregunta es, ¿qué quiero? ¿Tener razón o ser feliz? Y para poder ser feliz, tengo que soltar esas creencias, núcleo, que están impidiendo que yo sea feliz y que están diciendo, si yo la sostengo, voy a tener razón. And as long as you hold on to any belief, you will call on witnesses to support your belief. Porque mientras tú sigas insistiendo en que quieres tener la razón, te aferras a esas creencias y de hecho tú mismo estás atrayendo la evidencia que justifica esas creencias. Yeah. So thank you. Thank you very much. This is Living Miracles Productions. To learn more about David Hoffmeister and the Living Miracles community, please visit www.acim.cc and www.acim.me